こんにちは、すくみずログです。えっと、今日はシクロクロスレースの時のヘルメットについてお話ししようと思います。えっと、今シーズン僕が使ってるヘルメットが、えっと、OGK のヘルメット2種類で、えっと、こっちがエアロ R1 で、こっちがフレアっていうモデルです。で、えー、っと、まあ、エアロ R1 は空力重視っていうモデルで、まあ、あの、全体的に穴が少なくて、で、まあ、その分空気抵抗が少ないっていうようなヘルメットです。あの、OGK のなんか車内のテストだと、あの、タイムトライアル専用のヘルメットよりも、まあ、空気抵抗が少ない、まあ、空力がいいと言われてるそうです。で、えー、もう一つの、えー、こちら、えー、OGK のフレアーっていうモデルで、こっちは、えー、極端に軽さに振ったモデルで、まあ、できるだけ穴を増やしたりとか、まあ、ここのシェルの一部を肉抜きしてその分軽量化したりとか、まあ、あとはこの顎紐の部分を縫、あのー、アジャスターをつけずに、まあ、直接縫い付けたりとか、まあ、結構涙ぐましい軽量化がそこかしこにされてて、えー、まあヒルクライムだとか、まあ、あと長距離乗った時にも首が痛くなりにくい頭が疲れにくい単純に軽いから、えー、その分重量が重要になるレースで、まあ、有利に戦えるっていうようなモデルですでただ重量がえー、こっちが 170g 台なんですけど、まあ、こっちのエアロ R1 の方も実は結構軽くって、えー、っと、205g 交渉。で、実際測ってみても 206g とかなんで、えー、かなり軽量な部類に入るヘルメットです。じゃあ、このヘルメットの使い分けなんですけど、えー、っと、基本的に R1 は、えー、熱いですあの。空気の抜けが重視されてると言っても、やっぱり穴がいっぱい開いてる、まあ、通常のヘルメットに比べると開口部が少ないんで、空気の抜けは、まあ、そうに良くないです。ただ、その代わり、えー、冬場だとか、まあ、普通に寒い時期には、この微妙な風通しの悪さが逆に、まあちょうどいい具合の冷え加減になって快適なんで、まあ寒い時期はこっちを使ってます。で、特に、あの、シェル自体が割とつるっとしてて面が多いんで、あの泥レースで、まあ泥を被った時に、まあ泥が入りにくいだとか、泥がついたものを掃除しやすいというようなメリットもあります。で逆に、こっちのフレアの方は、もっと汗をかくような、まあ、暑い時期、暑い天候の時のレースで、えー、よく、まあ、被っています。で、まあ、こっちのヘルメットの特徴で、ちょっとこの、つばの部分というか、前の部分が斜めにカットされてるんで、こう前傾姿勢で上目遣いで見た時も、あの視界を塞ぎにくいように配慮されてます。じゃあどっちでもいいやっていう時はどうするかというとまあ多少なりとも空力、まあ、空気抵抗の削減効果があるってことなんでどっちでもいいと言われたら僕は R1 の方を被ると思いますただまあこれ被ったせいで熱くて、えー、ちょっと汗をかいてオーバーヒートしてしまうとかってなったら元も子もないんで、まあ、ちょっとでも熱いと思ったらまあフレアで。で、まあ、汗をかかない程度であれば、まあ、こっちのエアロ R1 でというふうな選択をしてます。まあ、あのー、頭に合ってて快適に被れるっていうのが大前提ですけど、まあ、その上で、まあ、こういうヘルメットの使い分けをするっていうのは、まあ、一つ、えー、より良い成績を、まあ、出して、まあ、より快適に、まあ、実力を発揮できる走りをするために、まあ、重要なポイントかと思います。で、そもそもシクロクロスって思想中に、まあ、転倒する可能性も、まあ、かなり大きいんで、まあ、思想でヘルメット割ってしまうってことも、まあ、十分ありますで。僕も実際割ったことはあります
、でそういう時に、まあ、レース本番割れたヘルメットで出るわけにもいかないんで、まあ、予備という点も含めて、まあ、2つ持っていってで2つ持っていくならちょっと性格を変えておくと、まあ、その日のコンディションとかに応じて、まあ、より最適な方を選べるんで、まあ、より有利快適にレースを進められると思います。えっと、ありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。